नमस्कार देव भूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार अपनी सीट को बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं जहां हरिद्वार सीट पर कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी चुनावी मैदान में है बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी के नेतृत्व परिवर्तन के चलते मदन कौशिक को कैबिनेट मंत्री पद से हटाकर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी लेकिन मदन कौशिक अपने इलाके को सुरक्षित करने में अधिक समय दे रहे हैं जबकि उनकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है जानकार लोग मानते हैं कि इस बार हरिद्वार से मदन कौशिक के लिए बड़ी चुनौती है खबर आपको बता रहे हैं जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के लिए हरिद्वार में बड़ी चुनौती है लेकिन देखा जा रहा है कि वे अपनी सीट को बचाने की कवायद में लगातार जुटे हुए हैं आपको बता दें कि हरिद्वार सीट पर कांग्रेस से चुनावी मैदान में ब्रह्मचारी लगे हुए हैं वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ हरिद्वार तक सीमित रहकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं उत्तराखंड में इस बार बीजेपी के लिए चुनौती चुनावी रण पता करना इतना आसान नहीं होगा जितना बीजेपी सोच रही है बागी नेता प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के लिए मुश्किलें खड़ी करते दिख रहे हैं प्रदेश की सत्तर सीटों में से करीब बारह सीटों पर बीजेपी की नेता बगावत कर बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ ही चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं किस विधानसभा से बीजेपी के नेता बगावत कर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट बारह सीटों पर भाजपा की बड़ी मुश्किलें बगावत कर बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ लड़ रहे चुनाव मौजूदा विधायकों के खिलाफ पूर्व विधायक प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के लिए कई दिक्कत है छह लोगों को छह साल के लिए किया निष्कर्ष छह सीटों पर अभी भी नहीं लिया कोई निर्णय साठ पार का नारा दे रही बीजेपी शायद इस बार सत्ता में आ पाई ये कहा नहीं जा सकता ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 12 सीटों पर बीजेपी से बगावत कर भाजपा नेता निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं साथ ही राज्य की कई सीटों पर टिकट न मिलने से बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी हुई है रुद्रपुर से विधायक राजकुमार ठुकराल को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए कड़प्रयाग से टीका प्रसाद मैखुरी चुनावी मैदान में डटे हुए तनौल्टी से पूर्व विधायक महावीर सिंह रांगड़ा भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव रण में है जोईबाला से जितेंद्र नेगी और कोटद्वार से धीरेन्द्र चौहान भीमताल से मनोज शाह और कैंट से दिनेश रावत धर्मपुर से वी सिंह पवार और चकराता से कमलेश भट्ट यमुनोत्री से मनोज कोहली और किच्छा से अजय तिवारी और लालकुआ से पवन चौहान चुनाव मैदान में कूद चुके हैं और इन सभी बारह सीटों में से ग्यारह सीटों पर भाजपा का कब्जा है ऐसे में बागी नेता भाजपा की मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं देखिए बहुत स्वाभाविक है ये बड़ा प्राकृतिक है कि आप हो या मैं बहुत मेहनत करते हैं तैयारी करते हैं कोशिश करते हैं कि ये चीज हमको मिलनी चाहिए लेकिन क्या होता है कि चीज तो एक है टिकट एक है उसमें दावेदार पांच हैं छह हैं तो जिस आदमी को मौका नहीं मिल पाता जिस कार्यकर्ता को अवसर नहीं मिल पाता उसका रूठना नाराज होना बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारी पार्टी के लोग हैं कार्डर वाली पार्टी है एक अनुशासन वाली पार्टी है निश्चित रूप में कुछ कार्यकर्ताओं ने नामांकन पत्र भी लिए होंगे दो चार ने जो है नामांकन करे भी होंगे उनको प्यार से गुहार से मनुहार से विभिन्न तरीके से जो भी एक परिवार में तरीके होते हैं एक पिता जैसे बच्चों को समझाता है एक माँ बच्चों को दुलार से पुचकारती है ऐसे ही संगठन के वरिष्ठ लोग अपने कार्यकर्ता जो नाराज हैं जो स्वाभाविक रूप में नाराज हैं मैं भी नाराज हो जाता हूँ कभी कभी अनेक बार तो उनको मना लेंगे बगावती नेताओं से सहमी बीजेपी ने छह नेताओं के खिलाफ छह साल के लिए बर्खास्तगी का पत्र जारी तो कर दिया मगर छह सीटों पर अभी भी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कोई कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया है देखा जा रहा है कि यदि इन सीटों पर अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो मदन कौशिक की मुश्किलें बढ़ सकती है मामले में उनको हाईकमान ऐसी सीधा जवाब तलब करना पड़ेगा क्यूँकी प्रदेश भाजपा का जिम्मा कौशिक के कंधों आरोप है इसलिए भी महत्वपूर्ण है की पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बयान दे चुके हैं कि अगर इस बार साठ पार नहीं होंगे तो मदन कौशिक कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे जबकि राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा धामी के रूप में पहले से ही घोषित है
बीजेपी ने साठ पार का नारा तो प्रदेश कार्यालय से पहले ही हटा दिया है शायद यही कारण रहा है कि इस बार भाजपा की सत्ता में वापसी की टगर कठिन है ये भी साफ है कि बागी नेता भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं देखना दिलचस्प होगा कि कड़े मुकाबले के बीच बागी नेता कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए कितना नुकसानदायक होगा देहरादून से ब्यूरो हेड एस तोमर की रिपोर्ट बड़ी खबर था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक धर्म नगरी हरिद्वार में लगातार अपनी सीट को बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं हरिद्वार सीट पर कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी चुनावी मैदान में हैं बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी के नेतृत्व परिवर्तन के चलते मदन कौशिक को कैबिनेट मंत्री पद से हटाकर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी लेकिन मदन कौशिक अपने इलाके को सुरक्षित करने में अधिक समय दे रहे हैं जबकि उनकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है जानकार लोग मानते हैं कि इस बार हरिद्वार से मदन कौशिक के लिए बड़ी चुनौती है इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो हेड एस तोमर जुड़ गए हैं तोमर जी देखा जा रहा है चौदह फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होना है बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है लेकिन यदि बात करें भाजपा की तो सक्रियता भाजपा की लगातार देखी जा रही है चुनाव प्रचार के दौरान लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मदन कौशिक लगातार सिर्फ हरिद्वार तक ही सीमित रह गए हैं देखिए बता दूं आपको उत्तराखंड जितन विधानसभा के वोटिंग जो 14 तारीख को चौदह तारीख वोटिंग है बहुत ही कम समय बचा हुआ है जो सारे बड़े नेता हैं लगातार अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं वहीं बता दूं आपको कि अपने जो उत्तराखंड के सेनापति हैं जो अपने अपने किले को बचाने में इस बार लगे हुए हैं सबसे पहले बात करता हूँ उत्तराखंड का जो बीजेपी संगठन है वहाँ के जो उसके अध्यक्ष हैं मदन कौशिक हैं जो लगातार ये अपने अपनी चार बार से विधायक हैं हरिद्वार से लेकिन इस बार उनकी सीट फंसती हुई नजर आ रही है बताया जा रहा है लोग जो हरिद्वार के कई लोगों से बात हुई है जो लोग मानते हैं जो सीट को लेकर की हरिद्वार सीट पर जो कांग्रेस के सत्तपाल ब्रह्मचारी है लगातार कड़ी चक्कर दे रहे हैं और हरिद्वार की जो विधानसभा सीट है जिसमें मदन कौशिक का चार बार जो कब्जा इस बार हो सकता है मदन कौशिक के हाथ से निकल निकलती हुई दिख रही है क्योंकि मदन कौशिक से जो लोकल लोग हैं काफी नाराज हैं देखा क्योंकि वहां पर जो पहले जो मेयर का चुनाव हुआ था वो भी इनके हाथ से सीट निकल गई थी कांग्रेस के पास सीट है मेयर कांग्रेस का इस बार तो इस तरह जो सारा गढ़ है उत्तराखंड का देखा जाए वही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है गोदिया वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र में फंसे हुए हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री दावेद आ रहे हैं कर्नल पोखियाल जी उनके कर्नल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये भी अपने जी बिल्कुल तोमर जी लेकिन देखा जाए तो मदन कौशिक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो जिम्मेदारी तो उनकी प्र, पूरे प्रदेश की बनती है जी जी बिल्कुल बिल्कुल अपने अपने संगठन का जो भी अध्यक्ष होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि किसी तरह से संगठन को विजयी कराए इसी कड़े में मदन कौशिक के ऊपर काफी जिम्मेदारी है भाई दूसरी तरफ देखा जाए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रसन्न सिंह धामी अकेले ही लगे हुए हैं कल कल से रुद्रपुर में थे आज पिथौरागढ़ में लगातार दौरे कर रहे हैं जबकि वो खुद अपना चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन भाई उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक है और अपने सीट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लगातार हरिद्वार में रहते हैं वो किसी तरीके से चाहते हैं कि अब मेरी सीट बची रहे और देखना यह होगा कि उत्तराखंड में जिस तरह चुनाव हो रहा है कि मनन कौशिक अपनी सीट बचा पाते नहीं बचा पाते साथ में जो उत्तराखंड के जो बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर कंधों में थी उसको कितना कारगर होती है उसको लेके एक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्हें भी बड़ा प्यार दिया कि जो जिस तरह से मनन कौशिक को जिम्मेदारी है उस तरह से शायद वो अगर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बच गई तो ठीक है वरना हो सकता है कि मनन कौशिक को अपनी कुर्सी भी कमानी पड़े जी बच्चे जी धन्यवाद तो मर्जी तमाम जानकारी के लिए पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के कनाली छीना पहुंचे हैं जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका 
स्वागत किया इस दौरान सीएम धामी अपने हाथों से मिट्टी का तिलक लगाकर कुमाऊनी भाषा में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी बिश्चन सिंह चौपाल के पक्ष में जनता से वोट मांगे उन्होंने ये भी कहा कि कनाली छीना मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है कि आप सब लोग कम सब लोग एक बार भारी बहुमत है एक तरफा वोट कमला फूल में दिला बिशंदा जिताला मैं जिताला मोदी जी जिताला इसका इसका निवेदन करना है कि ना मैं तुम्हारे बीच में आ रही हूं और मैं बताया रहा कि यह उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का चुनावी दौरा है जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारियां कर ली है राहुल गांधी नेहरू युवा केंद्र में वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करेंगे कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जनसभा में एक कार्यकर्ता ही शामिल होंगे इसके बाद राहुल गांधी पौड़ी में गंगा आरती में शामिल होंगे विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही उत्तराखंड की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है बीजेपी नेता और राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगन ने पोल खोल सॉन्ग रिलीज किया इस मौके पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारी मौजूद रहे इस दौरान रविन्द्र जुगन ने कहा की जिस समय राज्य आंदोलन अपने चरम पर था उस समय हरीश रावत ये नहीं चाहते थे की उत्तराखंड राज्य बने और वह इसका लगातार विरोध कर रहे थे जब राज्य आंदोलनकारियों ने मौजूदा प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव से मुलाकात की थी उस समय उन्होंने उत्तराखंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भी बात कही थी लेकिन हरीश रावत ने राजनीति चमकाने के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विरोध किया था इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देती है जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का काम करते हैं मुख्य उद्देश्य ये है कि ये उत्तराखंड आप सब लोगों के नेतृत्व में और संघर्ष से बना ठीक हम एक एक पल के एक एक क्षण के गवाह हैं किस व्यक्ति की क्या भूमिका थी किस दल की क्या भूमिका थी इसके माध्यम से पोल पट्टी कोल के माध्यम से आपके सम्मुख जनता तक बात जाए जब पूरा उत्तराखंड सड़क पे था संघर्ष पे था शहादतें हो रही थी मुजफ्फरनगर मसूरी खटीमा करणपुर गोलीकांड देहरादून का गोलीकांड रुड़की का गोलीकांड श्रीन टापू कांड हो गए थे उस समय मान्य हरीश रावत जी प्रदेश के लोग तो कह रहे थे अभी दो आज दो उत्तराखंड राज दो और हरीश रावत जी हिल काउंसिल बनाने के लिए छुप छुप के बच बच के प्रदेश में दौरे कर रहे थे तो राज्य के जनता कह रही थी उत्तराखंड दो और हरीश रावत जी कह रहे थे हिल काउंसिल दो नंबर दो जब नरसिम्हा राव जी के पास यही प्रतिनिधिमंडल इंद्रमणि बडोनी जी के नेतृत्व में गया 
तो नरसिम्हा राव जी ने नैतिक तौर पर सैद्धांतिक तौर पर यह स्वीकार किया कि ठीक है हम आपको केंद्र शासित प्रदेश विद असेंबली दे देते हैं हम तो बहुत फूल के कुप्पा हो गए खुशी हो गए सारे प्रतिनिधिमंडल के लोग चाहे आदरणीय बलूनी जी हो चाहे ध्यानी जी हो चाहे मान्य खंडूरी जी हो चाहे उषा नेगी जी हो हम खुशी से बाहर आए हमसे सिग्नेचर भी करवाए गए कि ठीक है हमको स्वीकार रहे हैं लेकिन अगले ही दिन जैसे ही ये बात हरीश रावत जी को पता चली हमारे को प्रधानमंत्री से मिलाने वाले नरसिम्हा राव जी से मिलाने वाले माधवा शरम जी जो अगस्त मुनि के मूल निवासी हैं जो बाद में शंकराचार्य हुए उन्होंने मिलवाया और क्योंकि हेमवती नंदन भावना जी और नरसिम्हा राव जी की बहुत नजदीकी मित्रता थी कांग्रेस के कारण और अन्य दलों के कारण तो थोड़ी बहुत भूमिका विजय भावना जी की उसमें रही तो हम तो मिले हरीश रावत जी को जैसे ही खबर लगी कि मैं तो आइसोलेट हो गया मैं तो कहीं सीन में ही नहीं हूं मैं तो पीछे रह गया ये कौन लोग गए नरसिम्हा राव जी ने कैसे कर दिया वो तुरंत जो है सोनिया गांधी जी वाले कैंप की ओर भागे और कहा कि देखो नरसिम्हा राव जी तो लोकप्रिय हो जाएंगे उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश दे दिया है उन्होंने अहमद पटेल अहमद पटेल और अन्य नेताओं को पकड़कर सोनिया गांधी जी को भी भ्रमित किया और फिर सोनिया गांधी जी और नरसिम्हा राव जी की लड़ाई में ये केंद्र शासित प्रदेश जो हमको मिल रहा था ये ठंडे बस्ते में चला गया तो हरीश रावत जी ने ये रोल किया जब हरीश रावत जी उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी कांग्रेस के बड़े नेता थे तो उस समय 27 एम कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव सरकार को समर्थन दे रहे थे जबकि मुजफ्फरनगर कांड हो चुका था खटीमा मसूरी गोलीकांड हो चुके थे तो सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और अब आप ये देखिए ये पोल पट्टी पोल इसलिए खोला है कि हरीश रावत जी उत्तराखंड के नायक नहीं है जो वो अपने आप को बता रहे हैं उत्तराखंड में अगर खलनायक नंबर वन है विलियन नंबर वन है तो हरीश रावत जी हैं इस जनता के जो दोषी हैं इस जनता की अदालत में जो अपराधी हैं वो हरीश रावत जी हैं फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हासिल होंगे मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश इस में है क्यू कम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योति फूले छत्रपति शाहू जी महाराज नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री काशी जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। मुल्तानी को का कफ सिर्फ तुलसी वसा यस्ती मधु पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत तो असर ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले अपनाए आयुर्वेदिक रूप मंत्रा इसमें है क्यू कम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिम्पल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम ऐसी मिले रिलीज रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बढ़ते हैं खबरों की ओर खबर लाल कुआ से है जहां पूर्व सीएम और विधायक प्रत्याशी हरीश रावत ने भाजपा को झटका देते हुए हल्द्वानी ब्लॉक की प्रमुख रूपा देवी सहित चार बीजेपी सदस्यों को कांग्रेस में शामिल करवाया है हल्दू चौड़ में आयोजित कार्यक्रम में सभी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई है इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर करके नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है जिसके बाद युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा के हैं और उप्रधान हैं हमारे भूतपूर्व प्रधान हैं बीडीसी मेंबर हैं उनसे बातचीत की वो कुछ विकास के बिंदु जिसको भविष्य में सम्मिलित करना चाहेंगे भविष्य की योजना में उनका उनको हमको बताएंगे और इस अवसर पर रूपा देवी जी का भी यहाँ प्रधानों ने स्वागत किया जो आज कांग्रेस में सम्मिलित हुई है ब्लॉक प्रमुख हल्द्वा मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं रावत जी के साथ पूरे तनमन धन से खड़ी हूँ और जैसे वो मुख्यमंत्री जो हमें मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हमारे लाल कोई का बहुत विधानसभा के बहुत अच्छे विकास होंगे और जो युवा साथी हैं सभी बेरोजगार हुए हैं और उनको रोजगार मिल जाएगा और एक अच्छा हमारे लाल को में लाल को बन जाएगा 
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं इसी कड़ी में कर्नल कोठियाल गंगोत्री विधानसभा के दौरे पर रहे जहां कर्नल कोठियाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के आने से बीजेपी और कांग्रेस में हताशा छा जाएगी गंगोत्री के हर गांव में लोग आपके साथ हैं गंगोत्री विधानसभा में कर्नल कोठियाल आज एक उम्मीद की किरण है यही वजह है कि गंगोत्री विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस अफवाह फैला रहे हैं करनाल कोशियाल यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे और आम जनता को भ्रमित कर रहे हैं अब मैं जगह जगह घूम रहा हूं मेरे को ना हंसी भी आ रही है कि किस प्रकार से आज नेगेटिव इलेक्शन कैंपेन जो होते हैं बीजेपी और कांग्रेस चलाने की क्षमता रखती है आज मेरे को ना दुख भी हो रहा था इश्यू सुन करके लेकिन हंसी भी आ रही थी कि कैसे पार्टी पहाड़ के सिंपल लोगों को मजाक में घुमा फिरा करके विचलित कर देती है दिशाहीन कर देती है इसका एक उदाहरण है जो आज मैं देख करके आ रहा हूँ ये तो सबको बड़ा क्लियर है गंगोत्री मेरी कर्म भूमि रही है और कर्नल अजय कोटियाल अगर इलेक्शन लड़ रहा है पहली बार तो वो तो उसको गंगोत्री से ही लड़ना चाहिए था हल्द्वानी में दिल्ली के पांच विधायक और कई मंत्री अलग अलग विधानसभा में लगातार प्रचार कर रहे हैं आपकी कई टीमें डोर टू डोर प्रचार प्रसार में जुटी हुई है हल्द्वानी के प्रत्याशी समेत टिक्कू के लिए आप नेता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं वहीं हरिद्वार ग्रामीण से प्रत्याशी नरेश शर्मा के लिए विधायक महेंद्र यादव प्रचार कर रहे हैं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम भी गंगोत्री विधानसभा पहुंचकर कमान संभालेंगे उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बीच राज्य में होने जा रही विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल छह उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश भर में कुल ग्यारह हजार छह सौ बूथ बनाए गए हैं इसके साथ ही एक हजार से ज्यादा पोलिंग पार्टियां रवाना भी हो चुकी है वहीं उन्होंने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में छह सौ बत्तीस उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं जिनकी जानकारियां निर्वाचन आयोग की ओर से सार्वजनिक की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राजनीतिक दलों को आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा चुनाव का तैयारियां है हमारा ग्यारह हजार से ज्यादा जो बूथ है उसमें 7000 से ज्यादा जो बूथ है वो बाई फूट है मतलब मोटरेबल रोड से उसके बाद बाई फूट जानी है तो इस बार हम सभी उन बूथ जहां पे थ्री किलोमीटर से ज्यादा पैदल जाना है वहां पे जो हमारा कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट और जो वीवीपैट है उसको ले जाने के लिए हम बैग भी उनको दे रहे हैं ताकि उसको बैग पे डाल पाए और उनका हैंड फ्री रहे ताकि सुविधा से वो चल सके और जो ये जो स्नोफॉल सब हो रही है अभी हमारा जो टीम है जो पोस्टल बैलेट को कास्ट करवा रहे हैं एटी प्लस और पर्सन विद डिसबिलिटीज और कोविड प्लस का तो उनको उनका टीम ये मूवमेंट में है तो कहीं पे भी स्नो फ्लॉप फॉल्स है तो हमारा जो जेसीबीज और बाकी चीज को लगा के उसको रोड क्लियरेंस कराना ताकि और ट्रेकिंग रूट्स को भी क्लिक साफ कराना ताकि हमारा टीम्स हर जगह पे पहुंच जाए इसका कोशिश हम कर रहे हैं हल्द्वानी पहुंचे एनएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने जीत के लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए हैं इसी के साथ ही नीरज कुंदन ने डबल इंजन की सरकार पर जमकर निशाना साधा नीरज कुंदन ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है छात्रों के लिए सरकार ने प्लेसमेंट बंद कर दिए हैं नीरज ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही छात्रों के लिए प्लेसमेंट शुरू किए जाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए पांच लाख का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जहां विधायक ममता राकेश अपने स्वर्गीय पति और पूर्व मंत्री सुरेंद्र राकेश का हवाला देते हुए एक युवक को धमका रही हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद विधायक ममता ने मामले का खंडन किया है और वायरल ऑडियो को नकली बताते हुए इसे विपक्षी नेताओं की साजिश बताया है वही विधायक के देवर और बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश ने ऑडियो सामने आने के बाद ममता राकेश आरोप जमकर निशाना साधा हाँ ठीक तो है ही बात तो है ही नहीं कोई इधर तो पानी मर रहा था जाने का गए तेरे तो मैं कह दूंगी मंत्री जी की भाषा में तेरे तो वहाँ से जी मैं उनको पहले दिन जाता हूँ कितना पता कर लियो क्या तू सफाई दे रहा है इस बारे में तो बोल रहा है इस पर अपनी जवान को लगा हम रख वो तो जी काम तेरा तेरी सारी खुल मेरी बात सुन लो हाँ भाई अभी तक क्या 
मनु कह रहा तो जब तू गलत पार्टी की तरफ बोलिया था जो हार रही है तो अच्छी तरह जानता है अब इलाज तेरा होगा बढ़िया वाला बस इलाज होगा तेरा बढ़िया वाला अब बच लिया भी सेकर आगे तो जहाँ भी मिलेगा वहीं मारेगा अरे यार जहाँ पतागा वहीं वहाँ जी जहाँ पतागा वहीं मारेगा पूर पूरी भगवानपुर विधानसभा में क्यों कर रहा है अपने सुबोध रहा है ऐसा क्या कर रहा है अपने सुबोध रागे इसको जिताल अपने सुबोध रागे इसको जितना तेरे में दम है जितना तेरे शहर में दम है लगा कर जिता ऐसा क्या कर रहा है इलाज � अच्छा जी मिक्री करते हैं इसी तरह से ये वीडियो फर्जी है मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी आप ही ने मुझे बताया कि आप मेरे और मेरे सपुत्र अभिषेक राकेश की आवाज में कोई वीडियो वायरल की जा रही है ये विपक्षियों की साजिश है ये चुनावी स्टंट है एक आदमी के मुंह से तो बातें सुनने को मिलती है काफी एक मर्द है एक व्यवस्था है एक भाषा गाली गलोच की भाषा में आ जाता है लेकिन एक महिला होती है और एक इतने बड़े सम्मानित पद पर बैठकर एक बहुत ही छोटे व्यवस्था के वर्कर के साथ समर्थक के साथ किसी इस प्रकार की भद्रत भाषा ये राजनीति के इतिहास में पहला विषय है फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही बने रही स्वराज एक्सप्रेस के साथ नमस्कार देश दुनिया की हर खबर के अपडेट के लिए आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आरोप भी कर सकते